Graças e paz, irmãos. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. É, a misericórdia do Senhor se estende de geração a geração sobre nós. Grata a Deus por tudo. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Elisete. Pastor Silas, filho, obrigado. Pastor Dilto, tem sido bênção essa casa para a minha vida, para a minha história, e eu acredito que para a vida de todos quantos estão aqui. E Deus tem abençoado. Bom, eu, pastor, citou aqui, eu estava acostumado com a Praça das Nações em bom sucesso. Rua <risos> Nova York, Paris, Bruxelas. <risos> Abra sua Bíblia, por gentileza, segundo livro de Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Um texto bonito, eu gosto de falar sempre dele. Diz assim, Depois disto, os filhos de Moab e os filhos de Amão, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti. Da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazão, Tamar, e há em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor também de todas as cidades de Judá. Veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, e não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, nosso Deus, não os lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Jael, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Versículo de número 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Verso 14. Então vê o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, da congregação sobre Jaziel, sobre Jaziel, filho de Zacarias, desculpe, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita, dos filhos de Azaf, e disse, dai ouvidos todo Judá. E vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E você pode dar um graças a Deus aí. Queridos, estamos aqui lendo uma passagem de, que fala acerca de um rei, sem dúvida um dos maiores reis, da história do povo de Deus. Josafá tem uma história grandiosa ao lado de reis como Asa, como Ezequias, como Uzias, grandes reis que fizeram a diferença e deixaram um legado na nação de Israel. Asa teve um reinado próspero, longo e abençoado. Mas o, o texto aqui vai dizer uma coisa, vai dizer que os inimigos vieram à peleja contra Josafá. Pelo menos três nações se juntaram e atacaram a nação de Judá, ao rei Josafá, de uma forma coordenada, inesperada e rápida. O ataque foi rápido, inesperado e coordenado. Mas tem aqui uma, uma informação aqui importante para nós. O texto diz assim, ó. Aconteceu que depois disto, é, depois disto, o verso primeiro diz, depois disto, os filhos de Amão, os filhos de Moab e alguns dos Meunitas vieram a peleja contra 
Josafá. A pergunta que é, depois disto, o quê? Eles vieram contra Josafá, vieram contra a nação de Judá, mas depois disto, o quê? Se você voltar ao capítulo 19, você vai observar que Josafá está fazendo uma reforma em Judá. Ele estabelece administradores para cuidar da nação, ele está organizando a nação administrativamente, ele coloca juízes para julgarem o povo, instâncias superior, então ele organiza o povo juridicamente, ele também vai fazer uma reforma espiritual, ele coloca levitas para ensinar o povo a palavra de Deus nas cidades de Judá e põe sacerdotes acima para que as demandas, que os levitas não tivessem capacidade de dirimir, os sacerdotes pudessem resolver, então ele está fazendo coisa boa, ele está fazendo uma coisa que vai melhorar a nação, ele está fazendo coisa que agrada o coração de Deus, ele está fazendo coisa que vai abençoar a vida do povo, e aqui vem uma pergunta, quando você faz coisas que agradam a Deus, que abençoam pessoas, que, que abençoam vidas, que traz crescimento, que traz prosperidade, que traz avivamento, o que, que você pensa em seguida? Ora, vai dar tudo certo, sim ou não? A porta vai abrir, sim ou não? Deus vai fazer o sobrenatural acontecer, sim ou não? É, é a minha expectativa, é a tua expectativa. Mas esse texto aqui me mostra uma lição importante. Isso é uma verdade que você falou. Isso é uma verdade, a expectativa que está no teu coração. Mas isso também tem um outro lado da moeda. Qual é? É que algumas vezes, quando você fizer o que é certo, quando você agradar a Deus, quando você andar na direção correta, isso vai atrair alguns ataques contra a sua vida. O texto me mostra que depois disto, os filhos de Amão vieram, os moabitas vieram, os edomitas vieram. Então, esse texto me ensina que algumas vezes, quando eu faço tudo certo, ao contrário de tudo dar certo, algumas coisas aparentemente começam a dar errado. Por quê, pastor? Aqui tem algumas lições importantes é, para a nossa vida. Quando, nós estamos, quando você está fazendo tudo o que é certo, quando você está declarando a palavra, quando você está obedecendo a palavra, você atrai a atenção de uma pessoa, que é o inimigo. E se você entende Bíblia, ele entende mais do que todos nós aqui juntos. Ele tentou Jesus com a palavra. Imagina, ele foi tão ousado que ele tentou a palavra viva com a palavra escrita. Só que, para Jesus, ele é galho fraco, né? Jesus também disse, também está escrito, agora veja só que detalhe. Então ele percebe pelo princípio que você está praticando, o que Deus vai fazer ali na frente. Ele percebe pelo caminho que você está andando, o que Deus vai realizar na sua vida, a porta que Deus vai abrir, as coisas extraordinárias que Deus vai fazer. É como se ele observasse e dissesse assim, se continuar nesse caminho, Deus vai abrir portas extraordinárias. Se continuar nesse caminho, Deus vai trazer um mover extraordinário. Se continuar desse jeito, Deus vai fazer coisa tremenda. Então, já que Ele não pode impedir Deus de te abençoar, só tem um jeito. O que é? Ele precisa impedir você de continuar fazendo aquilo que vai atrair o favor de Deus sobre a tua vida. Então, uma coisa que está junto aqui, que é muito importante, é que quando você está fazendo algumas coisas, às vezes a, a nossa visão está muito aqui no mundo terreno. Só que ele tem uma percepção do mundo espiritual. A Bíblia diz que Daniel, no primeiro dia que ele orou, saiu a resposta. Mas a resposta chegou a Daniel em qual dia? No vigésimo primeiro. Mas que dia foi liberada a resposta? No primeiro. Chegou até Daniel no vigésimo primeiro. Por quê? Porque teve uma batalha no mundo espiritual. Teve um bloqueio espiritual para que aquilo não chegasse a Daniel. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Você sabe que às vezes... Você está orando, clamando e buscando por coisa que já foi liberada, só não chegou até você? E o segredo é você continuar buscando, continuar clamando, continuar batendo, porque aquilo que é teu vai chegar na tua vida em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Agora, escute isso aqui. É impossível impedir Deus de te abençoar. Todo mundo sabe disso. Agindo Deus, quem impedirá? Então, o que, que o inimigo faz? Algumas coisas. Número um, distração. Por que, pastor, a distração? Para você perder o foco daquilo que você, de fato, tem que fazer. 
para você deixar de fazer aquilo que você tem que continuar fazendo. E tem uma outra coisa que está aqui junto, o que é? É que alguns problemas que trazem distração, eles trazem preocupação. Não sei você, mas eu tenho a percepção, ideia minha, que às vezes a preocupação ela nos impede mais de, de avançar do que os próprios problemas. Porque o problema você vai lá e resolve, mas quando a tua cabeça está muito preocupada, você não consegue fazer nada, então você fica bloqueado. Segunda característica aqui que tem aqui, que é importante observar, olha a característica desse ataque. Primeira característica desse ataque é que o ataque era focal. Olha a mensagem que veio. Vem contra ti uma grande multidão. O mensageiro não disse assim, Josafá, vem contra a nação. Ele diz, vem contra ti. Nada na Bíblia é à toa. É lógico que ele é o líder, mas aqui tem uma coisa interessante. Quem era a pessoa responsável por toda a transformação que estava acontecendo naquela nação? Josafá. Quem era a pessoa que Deus estava usando para trazer uma reforma administrativa, judiciária e espiritual? Josafá. Então, se você atinge Josafá, você para tudo que está acontecendo ali. A verdade é que quando o inimigo ataca, ele observa quem é o elo mais forte que eu preciso destruir para parar tudo o que está acontecendo. Segunda observação desse ataque, primeira, focal. Segundo, é que o ataque foi rápido. Diga comigo, por gentileza, rápido. Por que, que o ataque foi rápido, pastor? Porque quem está atacando a nação de Judá não são os egípcios, não são os sírios, não são os babilônios. Quem está atacando? Moabita. Amonita e Edomita, nação vizinha. Por que, que o ataque foi rápido? Porque quem está atacando estava perto. Algumas coisas acontecem na nossa vida porque eles, elas vêm de lugares que você não imaginava que elas viriam. E tem uma outra coisa aqui, muito importante. O ataque é coordenado, o ataque veio de perto e o ataque veio de quem foi poupado. Porque o texto diz aqui, ele diz assim, Senhor, essas mesmas nações aqui que estão atacando a gente foram as nações que o Senhor não permitiu nós estendermos as mãos contra elas. Só que aqui tem um detalhe. Eles pegaram Josafá desprevenido? Sim. Josafá esperava aquele ataque? Não. Só que eles não sabiam que o Deus de Josafá sabia de tudo. Alguns problemas podem até ter atingido você de forma desprevenida, você não esperava, você não aguardava, mas aquele que te guarda, aquele que não dorme, aquele que está no controle da sua vida, aquele que sabe de tudo, já tem uma saída para esse problema, já tem uma resposta para essa situação e não vai deixar nada te abater, porque ele está no controle de tudo. Você acredita nessa palavra? Diga assim comigo, o que me surpreende, não surpreende aquele que me guarda. Não dormitará o guarda de Jael, não dormirá aquele que te guarda. Agora, como é que Josafá reagiu a esse problema? Como é que Josafá reagiu a esse problema? Número um, o texto diz, no versículo de número 3, que ele teve medo. Ter medo aqui indica que Josafá olhou para aquela multidão, olhou para a grandeza daqueles inimigos, ele observou e ele viu, não dá para mim. Ele reconheceu a sua limitação. De vez em quando nós temos que olhar para alguns problemas, olhar para eles e dizer, é, isso aí não dá para mim não. Esse aqui é mais forte que eu. Isso aqui tem mais energia do que eu. Isso aqui é maior do que a minha capacidade, é maior do que a minha inteligência. Josafá olhou para aquele problema e disse assim, é maior do que eu. Mas ele vai fazer a segunda coisa que está ali no texto. O que é? É que ele não deixou o problema, por maior que fosse o paralisar. Ele olhou para o problema e o texto diz, e pôs-se a buscar o Senhor. É como se ele fizesse o seguinte, ele olhou para o problema e falou, é maior que minha força, mas eu sei quem é maior que você e vou falar com ele. Você é maior do que a minha capacidade, você é maior do que o meu recurso, você é maior do que a minha inteligência, mas não é maior do que aquele que tem dirigido as nossas vidas, não é maior do que aquele que tem coordenado a nossa história. Ei, meu irmão, não deixe esse problema te parar, coloque o seu olhar em Deus, busque a Deus, porque Deus tem a saída para essa situação. Deus tem a saída para esse problema. 
Deus tem a saída para essa crise. Agora, ele põe-se a buscar o Senhor. Terceira coisa que ele fez que chama a minha atenção. O que é? Não, ele recebe a notícia. Os inimigos já estão em Azazão Tamar. Isto é, estão perto. Já está dentro do território. Já não dá para fazer muita coisa. Aí ele vai fazer algo aqui que chama a minha atenção. Ele vai para a casa do Senhor. Hum. Veja, ele poderia ter feito assim. Reúne todos os comandantes do exército. É lógico que ele fez isso também. Vamos ligar para os aliados. Vamos ver quem pode nos ajudar nessa batalha. Vamos ver quem pode nos dar um auxílio. Vamos mandar um embaixador de paz. Não, mas Josafá vai fazer algo interessante. O que é? Vamos todo mundo para a casa de Deus. Alguém chega e diz assim, Josafá, os inimigos já estão em Azazão Tamar. É como se ele fizesse assim, olhou para o relógio e falou assim, é, tem culto da palavra. Dá tempo de ir para a casa de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? A pergunta é bem simples, é... Para onde você vai quando as coisas ficam difíceis? Onde você busca ajuda quando tudo se fecha? Para onde você vai quando não tem saída? Às vezes a situação fica difícil e nós dizemos... Mas, mas, por que você não está... É porque está difícil para mim. Mas por que você parou de buscar? É, é porque o negócio estreitou, apertou. Mas se está bom, aqui é o melhor lugar para você estar. Se está ruim, aqui é o melhor lugar para você estar. Se você sabe o que fazer, aqui é o melhor lugar para você estar. Se você não sabe o que fazer, aqui é o melhor lugar para você estar. É está, sempre haverá uma orientação de Deus para a sua vida, sempre haverá uma resposta de Deus para a sua casa, eu, eu ouvi uma vez um pastor dizer uma coisa interessante, ele disse assim, eu já me arrependi várias vezes de não ter ido por culto, mas eu não me lembro das vezes que eu fui para a casa de Deus e saí de lá arrependido, sempre vai valer a pena você estar na casa de Deus, é por isso que Davi vai dizer, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo, no Salmo 84 o salmista vai dizer, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos, lá embaixo no verso seguinte ele vai dizer, pois um dia no teu ato vale mais do que outros mil, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade e o rei Davi vai dizer no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor. Você está no lugar certo. Você vem ao lugar certo. Aqui é o lugar de resposta de Deus para a tua vida, fortalecimento da tua família. Ele vai para a casa de Deus. No momento de angústia, no momento de luta, no momento da adversidade, onde ele vai buscar refúgio? Na casa de Deus. Aqui é um lugar de refúgio. Aqui nossa família é protegida pela instrução da palavra, pela oração, pela comunhão, pela direção, pela visão. Você está protegido. Ele vai para a casa de Deus. Agora, ele vai fazer algo interessante. O que, que ele é? Ele buscou a Deus. Ele foi para a casa de Deus. E o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer algo interessante. Ele vai se recordar das promessas. Ele começa na oração dele citar para Deus as promessas que estavam sobre a nação. Eu tenho certeza que antes desse problema ter se abatido sobre você, Deus liberou uma palavra sobre a tua vida. E o que está acontecendo não altera aquilo que Deus falou. Deus não tem compromisso com as circunstâncias, Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Aconteça o que aconteceu, traga a sua memória aquilo que pode dar esperança a você, coloque a sua mente naquilo que Deus liberou. E ele vai fazer algo aqui que eu acho interessante, ele diz assim, Deus, nós não temos força contra essa grande multidão que vem contra nós. Tampouco nós podemos resistir a essa grande multidão. Mas é, é aqui que eu me apaixono por esse texto. Mas ele diz assim, porém, os nossos olhos estão postos em ti. É como que ele dissesse o seguinte, como é que vai ser resolvido, eu não sei, mas eu estou olhando para quem vai resolver. 
Como é que essa porta vai abrir, eu não sei. Mas eu estou olhando para quem tem poder de abrir. Como é que essa cura vai chegar, eu não sei. Mas eu estou olhando para quem tem poder de curar. Pode acontecer o que acontecer. A nossa fé continuará posta em ti. Nós continuaremos olhando para ti. Mantenha o teu foco no alvo que é Cristo. Vai acontecer. Como vai ser, eu não sei, mas que Deus tem poder para fazer. Ah, Ele tem para fazer na tua vida, na sua casa e na sua família. Ele, ele põe o olhar dele em Deus. Sabe o que, é que eu me maravilho? É como Deus responde seus filhos. Verso 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel. Primeira coisa da resposta de Deus é que no meio da luta, no meio da crise, no meio da adversidade, no meio da preocupação, ainda tem manifestação do Espírito Santo. Tem presença de Deus para a sua vida, tem presença de Deus para a sua casa. Agora, olha isso aqui. Filho de Matanias, levita dos filhos de Azaf, Deus usou uma pessoa comum para trazer uma resposta extraordinária. Você pode abrir sua mão assim? Eu quero dizer e orar que esse texto seja verdade na sua vida. Que Deus use pessoas comuns para trazer coisas que você nem esperava que Ele ia trazer para a sua vida. Coisa extraordinária vai chegar para você em nome de Jesus. E agora vem sobre quem? Jaaziel. O nome Jaaziel significa Deus vê. Diga comigo, Deus vê. É como se Deus estivesse dizendo para Josafá. Eu estou vendo, tá? Os inimigos acharam que te surpreenderam, mas eu estou vendo tudo. Deus está vendo o que está acontecendo na sua casa. Deus está vendo a situação que está se levantando. Deus está vendo o problema que você está enfrentando. Você serve a um Deus que não perde nada de vista. Ele está no controle de tudo, vendo tudo. O provérbio vai dizer que os olhos do Senhor passam por toda a terra contemplando os maus e os bons. Deus sabe de tudo. Agora, veja só que coisa interessante. E Deus diz assim para ele. Dai ouvidos todos Judá. Verso 15. E vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz ao Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é vós, mas de Deus. Sabe o que isso aqui significa? Enquanto você estiver fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, enquanto você estiver na direção de Deus, enquanto você obedecer a palavra de Deus, enquanto você for fiel a Deus, tudo aquilo que se coloca, tudo aquilo que colocarem no teu caminho para impedir você de fazer o que Deus mandou, vai arrumar guerra com quem enviou você para fazer aquilo. Vai arrumar guerra com quem está protegendo você. Vai arrumar guerra com quem está dirigindo você. Tem um Deus no controle da sua vida. Tem um Deus no controle da sua casa. Tem um Deus no controle da sua família. Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente de descansará direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro, você está protegido debaixo da proteção de Deus, você está debaixo da proteção de Deus, um dia, um dia eu estava conversando com esse salmo com alguém que... Eu acho que ele não deve entender muito de Bíblia, não. Ele não deve entender, não. Chama-se Pastor Gesel Nunes Gomes. <risos> e ele me disse assim, me fez uma pergunta. E ele disse assim, o oh, irmão Oreste, você sabe onde está a trindade no salmo 91? E aí, o travesseiro dele deve ser uma Bíblia. E ele disse, você sabe onde está a trindade no salmo 91? Eu disse, ah... Ele disse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Altíssimo é o pai. Esconderijo é o filho, porque a Bíblia diz em Colossenses que a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. 
Sombra do Onipotente é o Espírito Santo, que o anjo disse para Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Se aguardado é pelo Pai, protegido pelo Filho e guiado pelo Espírito a trindade está cuidando de você, a trindade está guardando a sua vida, a trindade está protegendo a sua casa e a sua família, alguém para celebrar esse Deus de proteção aqui essa noite. Hum. Aleluia! Hum. Deus está guardando você, agora olha, olha, olha a reação de Josafá. Olha a reação de Josafá a isso aí. Porque a questão não é o que Deus está falando com você. A questão é se você está acreditando no que Deus está falando com você. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que Josafá reagiu a isso? Primeiro, ele creu. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu não sei o que, que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo, mas que você possa continuar crendo no meio desse turbilhão, no que Deus liberou sobre a tua vida. A Bíblia diz em Mateus 8,13, se tu podes crer, Mateus 8,13, vai, seja feito conforme tu crês, Marco 9,23, se tu podes crer, tudo é possível, uau, que crê, Lucas 8, verso 50, não temas crer, Somente João 11, verso 40, não te diz que se creres, verás a glória de Deus. Ato 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. O mundo de Deus, ele se move pela fé. Se você crê, Deus faz. Se você não crê, Deus não faz. E aqui tão, estão as pessoas que acreditam naquilo que Deus fará em suas vidas. Ele creu, segundo, o que é que ele fez, pastor? Diga comigo, ele louvou. Hum. O que, é que ele fez? Ele louvou. Deus disse para eles: nessa peleja você não tem que pelejar, você só tem que parar e ficar de pé e ver o livramento. Ele falou: bom, já que essa peleja é de Deus, então vamos mudar aqui o negócio. O que é? Vamos pegar os músicos e pôr na frente da batalha. E o soldado coloca tudo para trás. Então, aqui tem algumas lições. Primeira, é que ele não foi para a guerra concentrado na grandeza do problema, mas na grandeza do Deus que ele servia. Maior que o teu problema é o Deus que você serve. Maior que tua preocupação é o Deus que está contigo. Maior do que isso que tem te deixado ansioso é o Deus que está no controle da sua vida. Ele foi para a guerra não concentrado no tamanho do problema, mas na grandeza do Deus que ele servia. Segundo, ele mandou o povo louvar e o povo dizia, porque o Senhor, olha o louvor que eles cantavam, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Te faço uma pergunta, os inimigos já estavam aniquilados? Não, mas eles já estavam dizendo, a sua misericórdia dura para sempre. O problema estava resolvido? Não, mas a sua misericórdia dura para sempre. A porta já está aberta? Não, mas a sua misericórdia dura para sempre. Está tudo quitado? Não, mas a sua misericórdia dura para sempre. Eu já estou sarado? Não, mas a sua misericórdia dura para sempre. Eu estou do jeito que eu quero? Não, mas pela misericórdia que dura para sempre. Eu posso adorar, eu posso festejar, eu posso acreditar que Deus fará o impossível. A sua misericórdia dura para sempre. Eu gosto de Jesus em frente ao sepulcro de Lázaro. Tirou a pedra. Jesus chega em frente ao sepulcro e diz assim: Graças te dou, Pai, porque o Senhor sempre me ouve. Mas Lázaro ainda está morto, mas ele diz Tu sempre me ouve Ainda está cheirando mal Mas tu sempre me ouve Nada mudou aqui embaixo Mas tu sempre me ouve 
E se não mudou nada aqui embaixo, eu não estou preocupado com o que não mudou aqui embaixo. Porque a minha certeza é o que sempre acontece aí em cima. Tu sempre me ouves. Tu sempre me ouves. Tu sempre me ouves. Dá, dá, dá para você acreditar nisso aqui? Deus vai fazer a sua misericórdia durar para sempre. Agora, veja, irmão, que serviço duro o rei deu para os músicos. Eu não queria ser músico naquela época, não. Que luta. Hum, fúria do inimigo. Pegou os soldados. Botou para trás. Pegou os músicos. Na frente. Não. Que estratégia de maluco. Músico na frente. Soldado atrás. Louvou na frente. Arma de guerra atrás. Os soldados representam a preocupação dele com a guerra. Então ele pegou a preocupação e jogou para trás. E os músicos? A adoração ao Deus que ele sabia que ia dar resposta. Na frente. Não entendi que é que essa porta se abre. Pegue a sua preocupação, bota para trás. Pegue a adoração, coloque na frente. O que é isso, pastor? Coloque a adoração à frente da preocupação. Coloque a adoração à frente da preocupação. Vai adorando, vai exaltando, vai bendizendo, vai levantando a mão. Não está do jeito que eu quero, mas eu vou adorar. Não está do jeito que eu quero, mas vou bendizer. Não está do jeito que eu quero, mas eu vou adorar ao Deus que faz tudo. Tem alguém aqui para adorar, tem alguém aqui para levantar a mão, tem alguém aqui para bem dizer, tem alguém para dizer que ele é bom, tem alguém para dizer que a misericórdia dele dura para sempre. Alguém para exaltar a majestade santa, você pode jogar a tua mão lá no terceiro andar e fazer aquele barulho que o diabo não gosta, mas alegra o céu. Exaltar a Deus, bendizer a Deus, magnificar a Deus. Nós não adoramos pelo que Ele faz, nós adoramos pelo que Ele é. E Ele é bom, Ele é maravilhoso. Nem sempre eu entendo o caminho dEle, mas Ele é bom. Nem sempre eu concordo, mas quem diz que eu tenho que concordar? Ele é Senhor, Ele é Jeová, Ele é Adonai, Ele é dono de tudo. Ele é oh, meu Deus do céu. Celebra a Deus aqui essa noite, exalte a Deus aqui. Urabacandarabaxandaraia, exalte, celebre, bendiga. Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Oh! Erebarabara, xandarabacalabara. Deus é bom, Deus é bom. Santo, 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 santo. Nós não estamos entendendo o que o Senhor está fazendo, mas o Senhor está fazendo algo extraordinário. O Senhor nunca desamparou quem te serve. O Senhor nunca decepcionou quem confia em ti. Tu na hora certa, Senhor, farás algo incrível acontecer. Uh. Aleluia! Aleluia! O texto diz, o texto diz que enquanto eles adoravam, Enquanto eles exaltavam a majestade santa O que é que aconteceu, pastor? Deus pôs emboscada no meio dos adversários Debaixo dessa palavra aqui, você pega isso aí Deus vai confundir teus inimigos Deus vai confundir teus adversários Deus vai confundir Envergonhados e confundidos serão todos Os que se levantarem contra ti Isaías 54, 17 diz Toda ferramenta preparada contra ti Não prosperará, não prosperará, não prosperará Segura aí, o que, é que aconteceu? Não precisou nem lhe lutarem. Por quê, pastor? Porque um inimigo matou o outro. Sabe o que eu aprendo aqui? Meu irmão, quando você faz a tua parte, vai até onde você pode ir. Deus faz por você o que você não pode fazer. Deus vai guerrear essa guerra por você. Deus 
Deus vai guerrear essa guerra pela sua casa Salmo 46 diz Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na hora da angústia Pelo que não temeremos Ainda que a terra se mude Ainda que a terra se transporte para o meio dos mares Ainda que as águas rujam e se perturbem E os montes se abalem pela sua braveza Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela Não será abalada Deus ajudará a romper da manhã As nações se braveceram Os reinos se moveram Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vim de contemplar as obras do Senhor que desolações tem feito sobre a terra Ele faz se essa guerra até o fim da terra, quebra o arco corta a lança queima os carros no fogo aqui é Tavis e saber que eu sou Deus serei exaltado entre as nações serei exaltado sobre a terra o Senhor dos exércitos diga assim, está conosco diga está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio sabe o que aconteceu? O texto diz que quando eles foram para a guerra cantando, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia. O texto diz que quando eles chegaram na sentinela que olha para o deserto, na sentinela que olha para o deserto, que eles foram olhar os inimigos, eram apenas cadáveres, estava todo mundo morto. E se mataram. Se mataram. Agora, escuta. Quando eles chegaram onde? na sentinela a sentinela era a torre de observação que ficava observando onde ficava ali o atalaia para trazer a notícia que o inimigo está vindo está alguém invadindo a terra então quando eles chegaram na torre de observação para ver os inimigos estava todo mundo morto mas espera aí, quem foi que falou que os inimigos estavam entrando? também não veio a notícia da torre de observação? então significa que de onde saiu a notícia ruim Vai ter que sair uma notícia boa. Ok, para quem nessa palavra de onde saiu a notícia ruim? Vai chegar uma notícia boa para a sua vida. Deus vai mudar, como nosso pastor diz, Deus é especialista em transformar o caos em bênção. Deus é especialista em transformar o caos em bênção. Agora escute, quando eles chegaram, 